Come on, man. Come on. Hey, Siddharth. Come on, there. எவ்வளவு அமெரிக்கா எப்படி இருக்க நீங்க யாரு தெரியலையே ஃபுட்பால் வச்சுக்கிட்டு பேஸ்கெட் பால் விளையாடுற உனக்கு எப்படியா என்ன தெரியா லோக் மேன் திஸ் இஸ் இன்சல்டிங் நான் இருக்கிற அமெரிக்காவில் இதுவும் பேஸ்பால் தான் ரொம்ப ஃபேமஸ் அமெரிக்கா <laughs> 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 வேடிக்கையாத்து <laughs> என்ன <laughs> 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 என்ன வெடி ராக்கெட் விமானமா அது சூப்பரா இருக்கும் அதுலயே ஏறி அப்படி நேரம் அமெரிக்கா போயிடுவேன் எனக்கு தெரியும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் கலாமா நீங்களும் எங்களோட கொஞ்சம் சாப்பிடுங்களே நாங்க செல்ஃப் சர்வீஸ் பண்ணிக்கிறோம் உட்காருங்க அப்புறம் தனியா சாப்பிடணும் உங்களுக்கு தான் போர் அடிக்கும் பரவாயில்ல நான் அப்புறம் சாப்பிட்டுக்கிறேன் நீங்களும் முதல்ல சாப்பிட்டு எழுந்துருங்க அதிகம்தான்ருக்கும் மனப்பூர்வமா என்னோட சித்திய ஏத்துக்கிறதுல நான் பெருமைப்படுறேன் போதுமா கலக்கேட்டடா கலக்கேட்ட थैंक यू थैंक यू இத இதத்தா லெஃப்ட் ஹேண்டட் காம்ப்ளிமென்ட்னு சொல்லுவாங்க நோ இது ஹார்ட் ஃபெல்ட் அப்ரிசியேஷன் ஹார்ட் லெஃப்ட் சைடுல தான் இருக்கு கண்ணு தொடச்சுக்க கலமா ஆமாமா சாப்பாட்ல விழுந்து உப்பு அதிகமா ஆயிட போகுது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு உங்க எல்லாருக்கும் இன்னொரு ஜாலியான விஷயம் இருக்கு என்னடா ஜாலியான விஷயம் எவனாவது ஏமாந்த தோணுகிற உனக்கு எக்ஸ்ட்ராவா ஃபீஸ் கொடுத்துட்டானே இல்ல ஒரு வண்டர்ஃபுல் ஆஃபர் கொடுத்துருக்கா அண்ணா எனக்கு கொஞ்சம் ஊட்டி விடுறீங்களா அண்ணா ஷூர் அச்சலோ உனக்கு இல்லாமையா ஆ காட்டு ஆ ரேகா தீபக் உனக்கு ஊட்டி தான் விடுவான் நான் உன்னை ஊட்டியிலேயே விடுவேன் என்னடா குழப்புற சரி விஷயத்துக்கு வரேன் என் கிளைண்ட் ஒருத்தனுக்கு ஒரு கேஸை ஜெயிச்சு கொடுத்தேன் 
அந்த கேஸ் ஜெயிக்கும்னு அவனுக்கே நம்பிக்கை கிடையாது ஏன் அங்கிள் உங்களை வக்கீல வச்சுக்கிட்டு இருந்தாலையா அடிச்சானா பாரு இந்த நக்கல் கேள்விலாம் எவனாவது பேட்டிக்கு அனுப்பியா அவங்ககிட்ட வச்சுக்க நான் சொல்ல வந்ததை சொல்ல விழுடா அந்த கிளைண்ட்டுக்கு ஊட்டியில் ஒரு பெரிய பங்களா இருக்கு குடும்பத்தோட போய் ஒரு வாரம் தங்கிட்டு வாங்கன்னு சொன்னான் எனக்கு எதிராக குடும்பம் ஏண்டா இது உன் குடும்பம் இல்லையா அப்பா பெரிய ஆளுடா எந்த நேரத்தில் எது சொல்றாரு பாரு ஊட்டியாசு யாரை விட்டுது நீங்க எல்லாம் என் குடும்பம் தானடா ஆனால் என்னால் வர முடியாது ஏன்னா மூணு இம்பார்ட்டன்ட் கேஸ்ல ஹியரிங் வருது அது தவிர இப்பெல்லாம் படியேறினா மூச்சு வாங்குது இந்த பீரியடில் ஒரு மாஸ்டர் ஹெல்த் செக்அப் பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ என் சார்பா நீங்க எல்லாரும் ஊட்டிக்கு போயிட்டு வந்துருங்க ஓகே தேங்க்யூ அங்கிள் ரொம்ப ஸ்வீட்டான ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்கீங்க இது ஒரு மெகா ஃபேமிலி ட்ரிப்பா அம்மே போகுது ஏன் சத்தியசீலன் கலாவதியோட ஹனிமூன் ட்ரிப்பா இதை வச்சுக்கலாமே நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் குழந்த குட்டியோட ஒருத்தர் ஹனிமூன் போறது இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் மாமாவோட பேர் கின்னஸ் புக்ல வந்துச்சுன்னா அது முழு காரணம் இந்த சஞ்சீவி அங்கிள் தான் ஊட்டில எந்த நேரத்துக்கு போக போறோம்னு மீனாடி டிசைட் பண்ணிட்டா கரெக்டா இருக்கும். அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் டே ரிட்டர்ன் டிக்கெட் வாங்கிடணும். டாடி ஊட்டில சாப்பிறதுக்கு என்னலாம் கிடைக்கும்? நல்லா இருக்கு. இது என்ன சாப்பாட்டுக்கு போற ட்ரிப்பா? இது அம்மா அக்கா அப்பா அக்கும் இல்ல ஹனிமூன் ட்ரிப் அப்படிதான் அங்கிள் சொன்னாரு. ஹனிமூன் என்ன அங்கிள்? சரியான ஆள பார்த்து தான் கேட்றக்க. ரேகா கேக்குறால சூசன பத்தி சொல்லு. ஆ ஐ அம் sorry. ஐ மீன் சூசகமா சொல்லு. உனேரு பரவாயில்லையே <laughs> 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 நிறையாங்க <laughs> 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 அதை நிச்சயமாக அவங்க நம்ம கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்க தயங்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ரீடர்ஸ்க்கும் அது சுவையாக இருக்கும் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நீங்களே உணர்ச்சிப்பட்டு உங்களோட சுவாரஸ்யத்தை வெளிக்காட்டலையா உண்மைதான் இந்த பகுதியை நீ சரியாக பண்ணால் உனக்கு நல்ல பேர் கிடைக்கும் நம்ம சர்க்குலேஷன் அதிகமாக போனால் கூட ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்லை ரொசி ஐயோ சார் நீங்கள் ஐடியா கேட்டிங்க நான் கொடுத்தேன் அதுக்குன்னு என்னையே எடுத்து பண்ண சொல்லி நான் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கல நானும் இந்த ஃபீல்டுக்கு புதுசு நேற்று வந்த பையன் சார் அதனால் என்ன ஒவ்வொரு சாதனையும் ஒரு புள்ளியில் இருந்து தான் ஆரம்பமாக இருக்கலாம் சார் ஆனால் அது பிரபலங்கள் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் கொஞ்சம் முன்ன பின்ன இருந்தால் கூட கிளிக்காகவும் போகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது நீங்கள் வேறு யாராச்சும் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரிப்போர்ட் கிட்ட இருந்து பொறுப்பை படைச்சிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இல்லைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நாள் டைம் கொடுங்க சார் நானே வேணால் இதை எடுத்து பண்ணுறேன் உன்னோட அணுகுமுறை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு உன்னோட எல்லைகளை நீ உணர்ந்துருக்க அதே சமயம் தன்னம்பிக்கையும் உனக்கு நிறைய இருக்குது பொதுவாகவே இளைஞர்கள் பொறுப்பு தெரிஞ்சவங்களா இருக்காங்க ஆனா நம்ம ஆபீஸ்ல தான் சில கிழங்களோட அழிச்சாட்டையும் தாங்க முடியல ஏதோ எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஹேண்ட் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி பொறுத்து பொறுத்து போயிட்டு இருக்கு அந்த பொறுமைக்கு ஒரு எல்லை உண்டுன்றத ஒரு நாள் புரிய வைப்பேன் நான் யார பத்தி சொல்றேன்னு புரியுது இல்ல உங்க கருத்து நான் விமர்சனம் பண்ண கூடாது இல்லையா விமர்சனம் யார சொல்ல வரேன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கல்ல சரி சார் கூப்பிட்டார அவர் இதான் டோஸ் விட்டாரா மூஞ்சி பேஸ் அடித்த மாதிரி இருக்கு மனசு உடஞ்சி போயிடாத உடனே ரிசைன் பண்ணணும்னு தோணும் அப்படிலாம் செஞ்சு போடாத திட்ட திட்ட தான் திண்டுக்கள் குட்ட குட்ட தான் வைரக்கல் இவர என்ன எடுத்துக்கோ எழுதிட்டு இருக்க என்னை பத்தி எவ்வளோ நல்ல அபிப்பிராயம் தெரியுமா இந்த பத்திரிகையோட முதுகெலுமே நான் தானே அவருக்கு நன்னா தெரியுண்டா என் நாட்டை நீ ஒசரும் போது எழுதிட்டு இருக்க ஒன்றையும் நன்னா பிடிக்கும் சாயந்தரம் போகும்போது என் அடையாறில் ட்ராப் பண்ணிடுவேன் ஐயோ இன்னைக்கு முடியாது சார் என்னோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தன் பாரிஸ் கார்னர்ல வெயிட் பண்றேன்னு சொல்லிருக்கா அவனை நான் கூட்டிட்டு வெளியே போனோம் 
லிஃப்ட் அவாய்ட் பண்றது ஏதோ ஷாக் ஆகும் இல்லை உருப்பிட மாட்டடா உன்ன மாதிரி ஆளுங்கள்லாம் முன்னேறி இருந்தா சரித்திரமே இல்லை தேங்க் யூ சார் எடிட்டர் சார் பிஸியா இருக்காரு உங்களை அப்புறம் பாக்குறேன்னு சொன்னாரு அவரே உங்களை கூப்பிடும் போது நீங்க வந்தா போதுமா எடிட்டர்ல இருந்து நேர்த்திக்கு வந்த ஜட்ஜு பையன் வரைக்கும் இந்த ஆபீஸ்ல யாருமே உருப்பிட மாட்டான் ஆமாங்க பாரதி பாட்டின சினிமா பாட்டு சூப்பர் ஹிட் ஆயிடுச்சுல்ல ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் இருந்து சாதாரண டீ கடை வரைக்கும் அவ பாட்டு தான் ஆமா ஆமா பாராட்டி <laughs> 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 பாரதிக்கு மாறி மாறி பாராட்டு மழை தான் அவ எங்கயோ போயிட்டான் நான் உள்ளதா எங்கயோ போயிட்டே இருக்கோம் ஆமா எங்க அவ மாடில தாங்க இருந்தா கூப்பிடு கூப்பிடுங்க கூட்டலரே நீ காபி குடி என்னடா காபி குடிக்க வர மாட்டான்டானே பிசினா இப்படியா ஹலோ ஆ அண்ணே ஆ நீங்களானே ஆ நல்லா இருக்கனே ஆமானே காலைய ரஹ்மான் வித்யாசாகர் எல்லாம் ஃபோன் பண்ணி பாராட்டாங்க புதுசா பாட்டு எழுத வராங்கல்ல அவங்க டெய்லி நாலு பேர் போன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க பாட்ட பாரதி பாடினா அவங்களுக்கு லைஃப் கிடைக்குமா லிஃப்ட் கிடைக்குமா அதுக்காக தான் ஒரே ஒரு கால் தாங்க மிஸ் பண்ணிட்டேன் அது டிஸ்பிளே நம்பரை பார்க்குறப்போ அப்துல் கலாமா இருக்குமோன்னு ஒரு சந்தேகமா இருக்கு ஜனாதிபதி தாங்க ஏ அவரும் ஒரு இசை ரசிகர் தானே இருக்க கூடாதா சரி நான் அப்புறம் பேசுறேன் உங்கள்கிட்ட பேங்க் வரைக்கும் ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்கு புதுசா ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணோம் ஒரே அக்கௌண்ட்லயே அத்தனை பணத்தையும் போட்டா திருஷ்டி பட்டுரும்ல அதுக்குதான் நாளுக்கு நாள் உன் பாப்புலாரிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கு ஏ எவரஸ்ட் உச்சியில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கா வைப்ப என்ன நான் சொல்லிட்டே இருக்க முகத்தை உண்மை வச்சுட்டு இருக்க கொஞ்சம் தான் சிரிய கையில இருக்கிற காசு போனமா குறைஞ்சு போகும் சிரிமா அப்பா இவ்வளவு சொல்றாருல்ல சிரிய இப்ப எனக்கு எவ்வளவு பெருமையா இருக்கு தெரியுமா நீ உங்க அப்பா எதிர்பார்த்த மாதிரியே பெரிய இருக்கானுங்க ஒரு வெள்ளி கப்பா கொடுக்க மாட்டானுங்க பத்து நாள்ல பல் எழுச்சிடும் அது ம் சரி கொண்டு போய் வை அம்மா அந்த சவிதா இல்ல யாரு அதாமா குண்டா சிங்மார் பல் அவதா எப்பமே ஃபர்ஸ்ட் வருவா ஆனா நான் இந்த தடவை நிறைய ட்ரை பண்ணி அவளை பீட் பண்ணிட்டேன் சரி இத உள்ள வெச்சிட்டு போய் சாப்பிடு சரி சரி நல்ல சேதி வந்திருக்கிறது நாள்ல என் பொண்ணுக்கு என் கையால ஸ்வீட் ஊட்டி விட போறேன் இதே போல நிறைய ஹிட் சாங்ஸ் நீ கொடுத்துட்டே இருக்கணும் ஓகே சிவகாமி என்ன மக்கு மாதிரி நின்றுட்டு இருக்க நான் சொன்னது ஞாபகம் இல்லையா ஆமா சொல்லு தெரியாதடா 
இல்ல பாக்கலாம் எனக்கு ஏ அன்னைக்கு முடியாது சான்ஸே இல்ல சான்ஸே இல்ல ஏன்னா நான் ஊட்டிக்கு போறேன் கன்ஃபார்மாடா கன்ஃபார்மா ஊட்டிக்கு போறேன் இல்லடா அப்படி இல்ல இது வந்து ஒரு நிமிஷம் யூ கேரி ஆன் அப்படி அப்புறமா வர ஏய் பிளான் வேற என்னைக்காவது மாத்து சண்டே ஓகேடா சாட்டர்டே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஓகே பாய் டேக் கே ஏய் சாரி வித்யா நான் வந்து டிஸ்டர்ப பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் நீ ஏதோ வளர்றேன்னு எனக்கு தெரியுது ஆனா என்ன வளர்றேன்னு தெரிய மாட்டேங்குது இப்ப போன்ல உன் பாய் ஃப்ரெண்ட் கூட தான பேசிட்டு இருந்த நான் என் பாய் ஃப்ரெண்டோட தான் பேசுறேன்னு உனக்கு எப்படி தெரியும் இல்ல பேச்சு ஃபுல்லா வாடா போடா வெறும் டாவா இருந்துச்சே ஐயோ டா போட்டு பேசினா டாவோட தான் பேசுறேனா நீ வேற சென்னையோட கலாச்சாரமே மாறிடுச்சு பொண்ணுங்க எல்லாம் டா போட்டு தான் பேச பசங்க எல்லாம் மா போட்டு தான் பேசுவாங்க ஃபனி டீனேஜர்ஸ் டீனேஜர்ஸ் மட்டும் இல்ல ஹஸ்பண்ட் அண்ட் வைஃப் கூட இப்படி தான் பேசுவாங்க அதெல்லாம் விடு உன் சூசன் உன எப்படி கூப்பிடுவா சே தமிழ்ல அந்த மாதிரி வாடா வாமா போமா எல்லாம் இங்கிலீஷ்ல ஐ அண்ட் யூ தான் ஃபிராங்க சொல்லு உனக்கு சூசன பத்தி அவ கல்யாணம் ஆனவளா ஆகாதவளா அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அவ்வளவுதானே இல்ல அவள கல்யாணம் ஆகல அவ பண்ணிக்க போறதும் இல்ல ஷி இஸ் வெரி லிபரேட்டட் உமன் இந்த லிவிங் டுகெதர் எல்லாம் சொல்வாங்களே அது கூட அவ தயார் ஓஹோ அதெல்லாம் சரி அன்னைக்கு ஏதோ ஒரு ஜோக் அடிச்சியே நீயும் அவளும் ஒரே பெட்ல படுத்தீங்கன்னு அது என்ன விஷயம் அதான பார்த்தேன் இந்த டாபிக் ஒரு ரெண்டு நாள் டார்ச்சர் பண்ணிருக்குமே அப்படியே எல்லாம் ஒண்ணு இல்ல எனக்கு அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டாம் அப்படியா இருந்தாலும் சொல்றேன் அன்னைக்கு என் அப்பார்ட்மெண்ட்ல நிறைய கெஸ்ட்டுங்க நான் கிடைச்ச இடத்துல தூங்கிட்டேன் சூசனும் காலி நடத்துல தூங்கிட்டா காலில் எழுந்த பிறகு தான் தெரியுது நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரே பெட்ல படுத்திருந்தோம் தெரியாம படுத்தீங்க சரி தெரிஞ்சு படுத்திருந்தீங்கன்னா என்ன பண்ணிருப்பீங்க யாருக்கு தெரியும் யூகத்துக்கெல்லாம் நான் எப்படி பதில் சொல்ல முடியும் அப்படி இருந்தா கூட திஸ் இஸ் மை பர்சனல் மேட்ரு நான் என் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணோம் உன்னோட பிரைவேட் லைஃப்ல நான் ரொம்ப மூக்க நுழைக்கிறேனோ நிச்சயமா மூக்கு நீளமாகிட்டே இருக்கு ஏய் எனக்கும் என் லிமிட்ஸ் தெரியும் பிரைவசிங்கற வார்த்தைக்கு அர்த்தமும் தெரியும் பிரைவசிக்கு டிக்ஷனரி அர்த்தம் உங்களுக்கு தெரியும் அதோட பிராக்டிகல் அர்த்தம் உங்களுக்கு தெரியுமா ஏய் நீ என்ன ரொம்ப கேவலப்படுத்துற நான் போறேன் ஏய் வித்யா இல்ல இவ்வளவு தூரம் பிரைவசி மதிக்க தெரிஞ்சவ ஏ மாமா கூட ஊட்டி ட்ரிப் போற இது எங்க மாமாவுக்கும் அவரோட மனைவிக்கும் ஹனிமூன் ட்ரிப் அவங்களுக்கு தேனிலவன ஆசை காட்டிட்டு நீங்களும் கூடவே போனா என்ன அர்த்தம் அது அது வந்து ஆ குடும்பத்தோட எல்லாரும் போலாம்னு சஞ்சீவ் அங்கிள் சொன்னனால தான் நாங்க எல்லாரும் போறோம் இல்லனா எனக்கு டீசன்சி தெரியாதா அது மட்டும் இல்ல அங்க போனா அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு பக்கம் நாங்க மூணு பேரும் இன்னொரு பக்கமா இருப்போம் பிராக்டிகலா திங்க் பண்ணு பொட்டானிக்கல் கார்டன் குள்ள என்டர் பண்ண உடனே அவங்க ரைட் சைடும் நீங்க மூணு பேரும் லெஃப்ட் சைடுல போறீங்க ரேகா அவங்க கூட ஓடாதா ஏ மேட்டு பாலத்துல இருந்து அவங்க ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட் நீங்க ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட்ல டிராவல் பண்ண போறீங்க ஏ அப்படியே போலாமே தப்பு இல்ல உங்களுக்கு வேணா தப்பு இல்லைன்னு தோணலாம் ஆனால் அவங்களுக்கு வளர்ந்த பசங்களை பக்கத்தில் வச்சுக்கிட்டு எப்படி ரொமான்டிக் மூட் வரும் இப்போ நீ என்ன சொல்ல வர நீங்கள் மூணு பேரும் இந்த ஊட்டி ட்ரிப்பில் கலந்துக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறேன் அது அனாகரிக்கணும் ஓகே